হ্যালো প্রোগ্রামার আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি মাইস্কিউএল সার্ভারের সাথে আপনার জাভা অ্যাপ্লিকেশনের কানেক্ট কানেক্টিভিটি করবেন এবং একটা ডাটা আপনি কিভাবে ইনসার্ট করবেন সেই সম্পর্কে আমি এই পুরো ভিডিওটা ভিডিওটাতে বিস্তারিত আলোচনা করব চলুন আমরা এর আগের ভিডিওতে যে প্রজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই প্রজেক্টে আমরা চলে যাই আমরা দুইটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছিলাম একটা হচ্ছে নন ম্যাভেন প্রজেক্ট আর একটা হচ্ছে ম্যাভেন প্রজেক্ট তো আমরা আগে আমরা নন ম্যাভেন প্রজেক্টটা দিয়েই শুরু করি তো এইখানে দেখেন আমরা এখানে সোর্স এই ম্যাভেন নন ম্যাভেন প্রজেক্টের ভেতরে সোর্স নামের একটা ফোল্ডার আছে তো এইখানে আমরা একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নেব তো আপাতত আমি জাস্ট আপনাদের শেখানোর জন্য মেইন মেথডের মধ্যেই কাজ করছি আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেলে যাব ওকে তো আমরা এখানে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নেই যে ডিবিসি ডেমো নামে ওকে তো এইখানে আমরা একটা মেইন মেথড ক্রিয়েট করে নিই মেইন মেথড ক্রিয়েট করে নিলাম এবং এখান থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মাইস্কিউএল এর ডকুমেন্টেশন আমরা এই আমাদের এই পুরো সিরিজটাতে কিন্তু মাইস্কিউএল এর যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশন ফলো করব তো এর জন্য আপনি যদি মাইস্কিউএল এর যে ডকুমেন্টেশনে যেতে চান তাহলে আপনাকে এই যে মাইস আমাদের ইউআরএল এ ইউআরএল প্যানেলে গিয়ে আপনি ডেভ ডট মাইস্কিউএল ডট কম স্ল্যাশ ডক এটা দিয়ে আপনি এই মাইস্কিউএল ডকুমেন্টেশনে ঢুকবেন এখান থেকে আপনি যদি এখান থেকে দেখেন যে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে মাইস্কোয়েল সার্ভার এন্টারপ্রাইজ ওয়ার্ক ব্যান্স এসব কিছু কিন্তু এই জায়গায় আমাদের ডকুমেন্টেশন এত চমৎকার করে ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে যে আপনি যদি ভালো করে এগুলো পড়েন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন এবং যে কেউ এই সবগুলো কিছু কিন্তু বুঝতে পারবে যদি ভালো করে একটু পড়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ে তো এবং আমাদের ডকুমেন্টেশন পড়া কিন্তু একটা গুড প্র্যাকটিস ফিউচারে আপনি ডকুমেন্টেশন যদি এখন থেকে পড়েন তাহলে ফিউচারের জন্য আপনার খুবই একটা অ্যাডভান্টেজ আপনি নিয়ে আসবেন তো এখান থেকে দেখেন এখানে কানেক্টর নামের একটা অপশন আছে তো এই কানেক্টর আমরা কানেক্টরে ক্লিক করলাম ওকে তো এখানে দেখেন আমাদের যে যতগুলো কানেক্টর আছে জাবা পাইথন জাবা স্ক্রিপ্ট সব কানেক্টর কিন্তু এখানে ডকুমেন্টেশন আছে তো আমরা জাবার ডকুমেন্টেশনটা দেখব এবং আমাদের এই আমরা তো এইট পয়েন্ট আমাদের ভাষণ কি যাবা মাইস্কুয়েল এর ভাষণ ছিল এইট তো আমরা এই ডকুমেন্টেশনটা ভিউ করব তো এখানে ভিউ এ ক্লিক করব তো দেখেন এই জায়গায় আমাদের টোটাল ডকুমেন্টেশন খুব সুন্দর করে লিখে দেওয়া আছে ওকে তো আমাদের এই জায়গায় সব কিছু দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমেই চলে যাব আমাদের এই সব কিছু কিন্তু একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে যে ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা আগে এখন এক্সাম্পলে যাই এবং এই এক্সাম্পল থেকে যদি আমরা একদম ফার্স্ট এক্সাম্পলটা সিলেক্ট করি ওকে তো আর কিছু আরেকটা জিনিস আমাদের বলার বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যাবার যে কিছু ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট যে এখানে জেডিবিসির ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট তো এখানে জেডিবিসির ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে সফটওয়্যার ড্রাইভার ম্যানেজার ড্রাইভার ম্যানেজার দিস ক্লাস ম্যানেজ এ লিস্ট অফ ডাটাবেস ড্রাইভার তো এটা আমি আগে আলোচনা করেছি দেন ড্রাইভার দিস ইন্টারফেস এটা হচ্ছে একটা ইন্টারফেস এই ড্রাইভার কিন্তু একটা ইন্টারফেস এবং ড্রাইভার ম্যানেজার কিন্তু একটা ক্লাস তো ড্রাইভার ইন্টারফেস হ্যান্ডেল টু কমিউনিকেট উইথ দ্য ডাটাবেস সার্ভার এবং কানেকশন সেটাও একটা ইন্টারফেস এবং এই কানেকশন মেথডের মাধ্যমে আমরা আমাদের ডাটাবেজের সাথে কানেক্টিংটা করব ডাটাবেজের কানেক্টিংটা করব আমাদের জাবা অ্যাপ্লিকেশনের থেকে ডাটাবেজের কানেক্টিংটা করব এবং এখানে স্টেটমেন্টের যে আমাদের অবজেক্টটা আছে অর্থাৎ এখানে একটা স্টেটমেন্ট হচ্ছে একটা ক্লাস এবং এটার একটা অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করব এবং এই অবজেক্ট ক্রিয়েট করে এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা 
আমাদের এসকিউএল স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট করব এবং রেজাল্টেড দিস অবজেক্ট হোল্ড ডেটা রিসিভ ফ্রম এ ডেটাবেস আফটার ইউ এক্সিকিউট এন এসকিউএল কোয়েরি ইউজিং স্টেটমেন্ট অবজেক্ট ইট অ্যাক্স অ্যাক্স এন্ড ইটারেটর টু অ্যালাউ ইউ টু মুভ থ্রু ইটস ডেটা তো এই যে রেজাল্টেড এই আপনি যখন এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে স্টেটমেন্ট অবজেক্টের মাধ্যমে আপনি একটা এক্সিউএল কোয়েরি এক্সিকিউট করবেন তখন এই রেজাল্ট সেটের মধ্যে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ডাটা আপনি আপনি যদি মনে করেন যে একটা অবজেক্ট একটা অবজেক্ট গেট করতে যাচ্ছেন ডাটা নিয়ে আসতে যাচ্ছেন ডাটা বেস থেকে তখন এই রেজাল্ট সেটের মধ্যে আপনাদের যে ডাটাগুলো আসবে সেই ডাটাগুলো স্টোর হবে ওকে এবং এখানে এসকিউএল এক্সেপশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ক্লাস হ্যান্ডেল এনি ইরর দ্যাট অকার ইন এ ডাটা বেজ এপ্লিকেশন তো ডাটা বেজ এই ডাটা বেজের মধ্যে যদি কোনো ইরর আসে তাহলে এই এসকিউএল এক্সেপশনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে হ্যান্ডেল করবো এবং সেই এক্সেপশনটা আমরা দেখতে পারবো তো এই এসকিউএল আমরা যখন জেডি বেসি করবো তখন কিন্তু আমাদের লট অফ এক্সেপশন আমাদের হতে পারে আমাদের যদি কোনো ভুল আমরা সিনটেক্স লিখে ফেলি তখন এই এসকিউএল এক্সেপশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওই ভুল ভুলটা সংশোধন করতে পারবো তো বি কেয়ারফুল এই এসকিউএল স্টেটমেন্টটা এসকিউএল এক্সেপশন স্টেটমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অল রাইট তো এখন আমরা যদি আমাদের ডাটা বেস ডকুমেন্টেশনে যাই তাহলে দেখেন যে এখানে আমাদের কানেক্টিং টু মাই এসকিউএল ইউজিং দ্য জেডি বিসি ড্রাইভার ম্যানেজার ওকে তো এখানে আমাদের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমাদের কীভাবে ড্রাইভার আমাদের কানেক্ট করতে হয় তো সবার আগে দেখেন এখানে আমাদের আমি যদি একটু জুম করি এখানে কিন্তু আমাদের এই ক্লাস ডট ফর নেম এইটার ভেতর আমাদের কম ডট মাই এসকিউএল ডট সি জে ডট জেডি বিসি ডট ড্রাইভার ডট নিউ ইনস্টেন্স এই কথাটা কিন্তু এখানে লেখা আছে তো এই জায়গায় আমরা এই কাজটা করব তো এখন আমরা এইটাকে কপি করে জাস্ট কপি করে এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের ভার্সন লেখা আছে আপনি চাইলে যদি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভার্সন সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু সেম একদম এই কাজটা কিন্তু সেম এই কাজটা আমরা এই এটাই করব তো আমরা এইট পয়েন্ট জিরো ভার্সন যেহেতু ইউজ করছি তো আমরা এখান থেকে জাস্ট এটা কপি করে আমাদের মেইন মেথডের ভিতরে দিয়ে দিব ওকে তো এইটা কিন্তু আমাদের একটা অ্যাকসেপশন থ্রো করবে তো সেই অ্যাকসেপশনটা কি যদি আমরা এখানে ক্লিক করি এবং অ্যাড অ্যাকসেপশন টু মেথড সিগনেচার তাহলে এইখানে আমাদের উপরের একটা কাজ করছে এইটা আমরা না করে আমরা এখানে জাস্ট ট্রাই কেচের মধ্যে সারণ করে দেব ওকে তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো আমাদের ক্যাচে অনেকগুলো অ্যাকসেপশন ধরছে কিন্তু আমরা এতগুলো না করে জাস্ট আমরা জানি যে আমাদের এসকিউএল এর সব কিছু অ্যাকসেপশন মেথ অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেল করে কে এসকিউএল অ্যাকসেপশন তো আমরা এই জায়গায় জাস্ট এসকিউএল অ্যাকসেপশন দিয়ে দেবো এসকিউএল অ্যাকসেপশন অল রাইট আমাদের কাজ হয়ে গেল তো এখন দেখেন এই জায়গায় আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে নিউ ইনস্টেন্স ইজ ডেপ্লিকেটেড তো আমাদের এই নিউ ইনস্টেন্স দেওয়া লাগবে না ওকে আর এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওকে তো আমরা এই জায়গায় আমাদের এক্সেপশন হচ্ছে ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন সেটা আমাদের এসকিউএল এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারবে না তো আমরা জাস্ট এখানে এসকিউএল না দিয়ে জাস্ট এক্সেপশন দিয়ে দিচ্ছি তো এই জায়গায় কিন্তু আমাদের সব এক্সেপশন কিন্তু এই ওখানে হ্যান্ডেল হয়ে যাবে আমরা দেখতে পারবো যে কি ইরোডটা পাচ্ছি তো এখানে কিন্তু এক্সেপশন মানে কিন্তু অল ওভার যত এক্সেপশন আছে সব কিছু এখানে হ্যান্ডেল হয় তো এটা নিয়ে আমাদের বেনিফিট নিতে হবে না ওকে নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি আবার ডকুমেন্টেশনে যাই 
এখানে একটা একটা হচ্ছে যে আমাদের ড্রাইভার ম্যানেজার তো এখানে কিন্তু অনেক কিছু লেখা আছে সেগুলো কিন্তু আপনি পড়ে নিতে পারেন তো এখানে দেখেন আমরা কি কিভাবে কাজটা করেছে তো এখানে প্রথমে একটা কানেকশন এর একটা অবজেক্ট নিয়ে নিয়েছে এবং সেই কানেকশনের কানেকশনের মধ্যে আমাদের ড্রাইভার ডট গেট কানেকশন এই গেট কানেকশনের মাধ্যমে আমাদের যে ডাটাবেজ আছে সেই ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট হচ্ছে এই জায়গায় তো এখানে দেখেন আমাদের কিছু একটা চিন্তা এখানে একটা স্ট্রিং পাস করা হয়েছে যেটা হচ্ছে আপনার ডাটাবেজের লোকেশন তো আপনার ডাটাবেজের লোকেশনটা আপনি কিভাবে দেবেন এখানে দেখেন প্রথমেই আমাদের জেডিবিসি দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে মাইএসকুয়েল দেন আমাদের কলন ডাবল স্ল্যাশ তারপর হচ্ছে লোকাল পোস্ট এবং এটা হচ্ছে আপনার টেস্ট হচ্ছে আপনার ডাটাবেজের নাম দেন আপনার ইউজার নেম দেবেন এই জায়গায় দেন পাসওয়ার্ড দেবেন ওকে তো আমরা এই কাজটা এখন করব আমাদের এই জায়গায় তো আমরা প্রথমে এই জায়গায় আমরা কানেকশন নিয়ে নিই কানেকশন দেখেন এই কানেকশন কিন্তু এই জাবা ডট এসকিউএল এর এসকিউএল প্যাকেজ এর মধ্যে আছে তো এখান থেকে আমি কানেকশন থেকে নিয়ে নিলাম কানেকশন নাল দিয়ে দিলাম ওকে তো এখন আমরা এই ট্রাই ক্যাচের ভেতরে আমরা কানেকশন ওকে আমাদের এই কানেকশনটা আমাদের মেন মেথডের ভেতরে দিতে হবে অথবা আপনাদের স্ট্যাটি করে দিতে পারেন কানেকশন ইকুয়াল টু ড্রাইভার ড্রাইভার ম্যানেজার নামের একটা আমরা জানি যে ড্রাইভার ম্যানেজার হচ্ছে একটা ক্লাস ডট গেট কানেকশন এবং এইখানে আমরা একটা ইউআরএল পাস করব তো গেট কানেকশনের যদি আমরা দেখি আমরা ড্রাইভার ম্যানেজার ডট গেট কানেকশন এখানে যদি আমরা যাই তার ড্রাইভার ম্যানেজারে যদি আমরা যাই এই ক্লাসটাতে অর্থাৎ কন্ট্রোল এখানে কিন্তু আমি গিয়েছি যে কন্ট্রোল চেপে এই ড্রাইভার ম্যানেজারের মধ্যে ক্লিক করলাম তখন এই ড্রাইভার ম্যানেজার ক্লাস মধ্যে আমরা চলে গেছি এখানে দেখেন আমাদের গেট কানেকশন নামের কয়েকটা মেথড আছে তো গেট কানেকশন নিচ্ছে যদি আমরা দেখি যে দেখেন গেট কানেকশন এখানে হচ্ছে গেট কানেকশন অনলি ইউআরএল নিয়েছে তো আরেকটা গেট কানেকশন আছে সেটা আমাদের ইউআরএল ইউজার এবং পাসওয়ার্ড যদি আমরা এই এই মেথডটা ইউজ করি অনলি ইউআরএল তখন আমরা এই সিনট্যাক্সটা ইউজ করব ওকে আর যদি আমরা এই এই মেথডটা ইউজ করি গেট কানেকশন এখানে তিনটা প্যারামিটার আছে একটা হচ্ছে ইউআরএল ইউজার অ্যান্ড পাসওয়ার্ড তখন কিন্তু আমাদের এই এতটুকু আমরা দিব ইউআরএল এর মধ্যে এবং ইউজার হিসাবে আমরা এই এটা দিব এবং পাসওয়ার্ড হিসাবে এটা দিব তো প্রথমেই আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করে নিই তো আপনারা যদি ডাটা মাইস্কুয়েল কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা না দেখে থাকেন আমাদের প্রি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে আমি কিভাবে মাইস্কুয়েল ইনস্টল করতে হয় আমাদের উইন্ডোজ টেন পিসিতে তো সেটা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি দেখে নেবেন সেই ভিডিওটা আমি আমার ওয়ার্ক বেঞ্চে চলে যাচ্ছি ওয়ার্ক বেঞ্চ এখানে আমি আমার যে ইউজার নেম আছে এবং এই রুট ইউজারে এবং আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি ডাটাবেজে ঢুকে যাচ্ছি ওকে তো এখন এই জায়গায় আমি একটা ডাটাবেজ আমি এটাকে ডিলিট করে দিই আগে আমি এখানে একটা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করে নেব তো ডাটাবেজ ক্রিয়েট করার জন্য আমি এখান থেকে একটা এসকিউএল ফাইল নিয়ে নিব কুইরি ফাইল তো এখানে আমি এসকিউএল এর যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেই এসকিউএল এর স্টেটমেন্টগুলো এখানে দিতে পারি যদি আপনারা মাই এসকিউএল সম্পর্কে অর্থাৎ এসকিউএল সম্পর্কে ভালো না জানেন তাহলে কিন্তু আমি এই ভিডিওতে একদম বিস্তারিত বলবো এবং আপনারা এই মাইস্কুয়েল সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পেয়ে যাবেন তো এর জন্য আমাদের আমরা অবশ্যই ডকুমেন্টেশন ইউজ করব তো আমরা ডকুমেন্টেশনে যদি যাই তাহলে 
আমাদের মাইসকিউএল ডকুমেন্টেশন তো দেখেন এখানে মাইসকিউএল সার্ভার নামের একটা অপশন আছে এই মাইসকিউএল সার্ভারে গিয়ে দেখবেন যে এখানে টোটাল ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে তো এখান থেকে আপনারা এই যে নিচে দেখবেন যে অনেক কিছু আছে তো এই সব কিছু কিন্তু আপনাদের পড়ে নিতে হবে যে মাইসকিউএল ডেটা টাইপ আমি সব কিছু পড়াবো না দেখাবো না জাস্ট আমি আপনাদের একটা নরমাল একটা বেসিক ধারণা এখানে দিব ওকে তো দেখেন এখানে এসকিউএল স্টেটমেন্ট আছে ডেটা টাইপ দেখে নেবেন এখানে ডেটা টাইপে যদি যান অনেকগুলো ডেটা টাইপ আছে সেই ডেটা টাইপগুলো সবগুলো দেখে নেবেন দেন ফাংশন আছে এই ফাংশন এই ফাংশন এবং অপারেটর এগুলো কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ওইগুলো পরে দেখবেন তো এসকিউএল স্টেটমেন্ট আমাদের কীভাবে লিখতে হয় সেখানে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো আমরা এখন ডাটা ক্রিয়েট করব ডাটা বেস ক্রিয়েট করবো তো এখান থেকে দেখেন যে আমাদের ডাটা বেস ক্রিয়েট কীভাবে করতে হয় সেটার একটা অপশন কি আমরা খুঁজে পাই কি না দেখি এখান থেকে যদি আমরা যাই দেখি ওকে একদম প্রথমে যদি আমরা যাই যে টিউটোরিয়ালে যদি আমরা যাই তাহলে টিউটোরিয়াল থেকে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এখান থেকে নিচে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে মাইস্কেল প্লাস হেল্প দিলে কিন্তু আমাদের সব কিছু মাইস্কেলের যত কুড়ি আছে সব কুড়ি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাবেন ওকে তো এখন আমাদের দরকার হচ্ছে মাইস্কেল ডাটা কীভাবে ক্রিয়েট করবো তো দেখেন এখানে ডাটা বেস কীভাবে ক্রিয়েট করবো দেন ক্রিয়েটিং অ্যান্ড ইউজিং অ্যান্ড ডাটা বেস এইটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে তো আমরা শো ডাটা বেস যদি দিই তাহলে আমাদের যতগুলো ডাটা বেস আছে সেগুলো শো করবে এবং ইউজ ডাটা বেস ইউজ এবং ডাটা বেস নাম যদি দিই তাহলে ওই ডাটা বেসটা আমরা ইউজ করতে পারবো ওকে তো এখন এখানে আমরা তারপর নেক্সট যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে ক্রিয়েট ডাটা বেস বা ক্রিয়েটিং কীভাবে ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের এই স্টেটমেন্টটা দিতে হবে ক্রিয়েট ডাটা বেস তো আমরা ওয়ার্ক বেঞ্চে যাই এখান থেকে ক্রিয়েট ডাটা বেস এবং ডাটা বেসের নাম আমি এখানে ডাটা বেসের নাম দিয়ে দিচ্ছি জেডি বিসি দক্ষ আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম তো এখান থেকে আমি কন্ট্রোল এন্টার চাপ দিব তাহলে দেখবেন যে আমাদের এখানে রিফ্রেশ করলে যে জেডি বিসি দক্ষ নামের একটা ডাটা বেস আমাদের ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এই ডাটা বেসটাকে যদি ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা ইউজ জেডি বিসি এই ডাটা বেসটার নাম এখানে দিয়ে দিব ওকে তো আমরা অবশ্যই এখানে আমাদের এখানে কলনটা দিতে হবে কলনটা না দিলে কিন্তু আমাদের ইরর দেখা যাবে তো এখানে আমরা যদি রান করতে চাই জাস্ট অনলি এই কোডটা তাহলে আমাদের এইটা এই লাইনটা থেকে আমাদের এই লাইনটাতে মাউস পয়েন্টটা রেখে আমাদের কন্ট্রোল এন্টার অথবা আমাদের যে এই উপরে একটা অপশন আছে যে এক্সিকিউট দ্য স্টেটমেন্ট আন্ডার দ্য কিবোর্ড কার্সার ওকে এখানে ক্লিক করলে আমাদের এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে যাবে অনলি এই লাইনটা এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি আমি কন্ট্রোল এন্টার দিলাম তো দেখেন আমাদের এই ডাটাবেসটা ইউজ হয়ে গেছে এবং নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের আমাদের নোটিফিকেশন দিয়েছে মেসেজ দিয়েছে এখন আমি এখানে একটা ডাটা একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তো টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের যদি ডকুমেন্টেশনে যাই তাহলে এখানে দেখেন আমাদের ক্রিয়েটিং এর টেবিল টেবিল আছে একটা অপশন তো এখান থেকে যদি আমি দেখি তাহলে টেবিল কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং এখানে দেখেন প্রথমে দেওয়া আছে যে শো টেবিল তো শো টেবিল আমাদের যতগুলো টেবিল আছে ডাটা বেসের মধ্যে সেগুলো শো করাবে এবং আমাদের এইখানে একটা স্টেটমেন্ট হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের টেবিলের নাম এবং আমাদের টেবিলের কলাম এটা হচ্ছে একটা কলাম এবং কলামের ডাটা টাইপ এবং এটা হচ্ছে আমাদের ডাটা টাইপের ল্যান্থ ওই কলামের ল্যান্থ কত হবে সেটা এবং আমাদের আরেকটা কলাম এখানে দিলাম যেমন ডাটা টাইপ এরকমভাবে আপনি যতগুলো ডাটা টাইপ আবার কলাম নিতে চান ততগুলো কলাম দিবেন এবং ডাটা টাইপ দিবেন দিয়ে আপনারা এই ডাট টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেলবেন তো এটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশনটা খুবই চমৎকার এই ডকুমেন্টেশনটা তো এই ডকুমেন্টেশনটা আপনারা ফলো করবেন এবং আপনারা এখান থেকে আপডেট যে ইনফরমেশনটা আছে সেই ইনফরমেশনটা 
পাবেন এখানে কিন্তু একদম অনেক কিছু বিস্তারিত লেখা আছে বিস্তারিত লেখাগুলো যদি আপনারা পড়েন তাহলে সবকিছু কিন্তু আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো দেখেন আমরা এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করে নিব সো আমাদের ক্রিয়েট টেবিল এবং টেবিলের নাম আমরা এখানে ইউজার নামের একটা টেবিল ক্রিয়েট করব ইউজার এবং এখানে আমরা একটা প্যারেন্টেসিস দেব প্যারেন্টেসিসের ভেতরে আমরা যত কিছু আমাদের যে কলাম গুলো আছে সেই কলাম গুলো আমরা এখানে ইউজার নেম নামের একটা কলাম নিব এবং এটার ডাটা টাইপ দেব পার্কার এবং আবার লেন্থ দিয়ে দেব 50 ওকে দেন আমাদের কমা দিতে হবে দেন আমাদের পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম এবং পাসওয়ার্ডের ডাটা টাইপ হবে ভার কারণ আমরা ভার করে দিয়ে দিলাম এবং এখানে অর্থাৎ ভার ক্যারেক্টার আর কি এটা যত বার আমাদের সংক্ষেপে লিখেছে ভার কি ওকে এখানে আমরা আমরা লেন্থ 50 দিয়ে দিই এন্ড আমি এখানে আরেকটা দিয়ে দিই আইডি দিয়ে দিই আইডি আইডি দিয়ে দিলাম ইন্টিজার ইন্টিজার এবং এটার লেন্থ হবে আমি দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি ওকে এবং এটাকে আমি প্রাইমারি কি করতে যাচ্ছি প্রাইমারি অ্যান্ড প্রাইমারি কি অ্যান্ড আমাদের এটাকে অটো ইনক্রিমেন্ট করতে যাচ্ছি অটো ইনক্রিমেন্ট আমরা যখনই ডাটা বেসটা ক্রিয়েট করবো তখন এইটা অটো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে অলরাইট ওকে এখন যদি আমি এই জায়গায় মাউসের পয়েন্টারটা রেখে কন্ট্রোল এন্টার চাপ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই ডাটা বেসটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমাদের ডাটা পেজ অর্থাৎ এই টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে যে টেবিল আছে এই টেবিলের মধ্যে একটা যদি আমরা করি তাহলে ইউজার নামের একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে এবং এইখানে যদি এই সাইনটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের টেবিলটা এখানে শো হচ্ছে ওকে আইডি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অল রাইট তো এখন আমরা যদি এটার আমরা এখান থেকে এই এই অপশানটাতে যাই ধরো দেখবেন যে আমাদের এখানে টোটাল যে ডাটা বেসের এই টেবিলটার ইনফরমেশান এখানে শো হচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে আপনি মডিফাই করতে পারবেন চাইলে আপনার এই গুয়ের মাধ্যমে আপনার এস পি এল স্টেটমেন্ট ইউজ করতে হবে না তো এখানে দেখেন আমি এখানটাকে প্রাইমারি কী নিয়েছি এবং প্রাইমারি কী থাকলে এটা নট নাল এটা এন এন মানে হচ্ছে নট নাল এবং ইউ কিউ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউনিক ইউনিক হবে কি না এটা এবং অটো ইনক্রিমেন্ট মানে এ আই যদি আপনি এখানে সব কিছু আপনি হাতে করতে পারবেন আপনি এটা চাইলে এবং আমি যদি এই ইউজার নেমকে আমি ইউনিক দিতে চাই তাহলে এখানে ইউনিক দিয়ে দিব ওকে এবং অ্যাপ্লাই দিয়ে দেবো তাহলে কিন্তু এটা আমাদের ইউনিক হয়ে যাবে আমরা একটা ইউজার নেম দুজনকে দিতে পারবো না ওকে অলরেট ওকে তো আমাদের ডাটা বেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের আমার এই টিউটোরিয়ালটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে একটু প্যাশেন্ট নিয়ে দেখবেন তো এখন আমরা আমাদের যে মেইন যে ফাইলটা আছে আমাদের প্রোগ্রামের সেই ফাইলটাতে যাচ্ছি এবং এই জায়গায় গেট কানেকশনের মধ্যে আমরা ইউআরএলটা দেব ইউআরএলটা আমরা কিভাবে দেবো দেখেছিলাম माइक्रोएल <laughs> দেখেন আপনার এই লোকাল হোস্ট হচ্ছে আপনার ডাটা বেসটা যে জায়গায় আছে সেটার লোকেশন সেটার আইপি অ্যাড্রেস আমাদের আইপি অ্যাড্রেস কি আমাদের লোকাল হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস কি লোকাল হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান আপনারা চাইলে এই এই অ্যাড্রেসটাও ইউজ করতে পারেন 
তো একটা জিনিস আমাদের জানা রাখতে হবে যে আমাদের ডাটাবেসটা যে ইনস্টল আছে যে ডাটাবেসটা এখানে দেওয়া আছে এটাকে যদি আমি ক্লোজ করি এখানে যদি আমি দেখি তাহলে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডাটাবেসের যে অ্যাড্রেস আছে সেটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট তারপর হচ্ছে পোর্ট নাম্বার হচ্ছে থ্রি আমাদের এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো এখন আমরা এই জায়গায় নর্মাল পেন প্রজেক্টটা এই জায়গায় আমি ইউআরএলটা যদি আমি আলাদা করে নিয়ে নিই স্ট্রিং এ নিয়ে নিই ইউআরএল ইউআরএলটা নিয়ে নিই দেখেন যে এখানে আমি কিন্তু জেডিবিসি তারপর হচ্ছে মাই স্কুয়েল দেন আমার যে আইপি অ্যাড্রেস প্লাস লোকাল হোস্ট আপনি যদি এখানে লোকাল হোস্ট দেন তাহলে সমস্যা হবে না লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট দেন তারপরে কোনো প্রবলেম হবে না এবং আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিতে হবে ওকে আমি এখানে সরি আপনার পোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে দেন আমার ইউজার নেম কি ইউজার নেম ইউজার নেম হচ্ছে রোড রাইট এবং আমার পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমার ডাটাবেস যে কনফিগারেশন করেছিলাম তখন একটা পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে হবে পাসওয়ার্ড হচ্ছে এই জায়গায় আমরা গেট কানেকশনের মধ্যে ইউআরএলটা পাস করে দিব তারপর হচ্ছে ইউজার নেমটা পাস করে দিব অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা পাস করে দিব এবং আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এই ইউআরএল এর মধ্যে কিন্তু এখানে আমাদের ডাটাবেজের নামটা দিতে হবে তো আমাদের ডাটাবেজের নামটা কি দিয়েছিলাম ডাটাবেজের নামটা দিয়েছিলাম জেডিবিসি আন্ডারস্কোর ডট কম তো এইটা কিন্তু কেস সেন্সিটিভ না আপনি চাইলে ক্যাপিটাল লেটার দিতে পারেন সবগুলো অথবা আপনি স্মল লেটার দিতে পারেন সবগুলো এটা আপনার উপর দেবেন করবে যে কীভাবে দেবেন ওকে তো এই জায়গায় আমি ডাটাবেজের নামটা দিয়ে দিব অলরাইট তো আমাদের এইখানে আমাদের কানেকশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের আমরা যদি এই কানেকশন ভেতরে যাই তাহলে দেখবেন যে এই কানেকশন তো আমরা ক্রিয়েট করলাম তো কানেকশন ক্রিয়েট করার পর এখন এখানে দেখেন লেখা আছে যে ক্রিয়েট এ স্টেটমেন্ট অবজেক্ট আমাদেরকে কিন্তু এই এই জার ফাইলটার মধ্যে অর্থাৎ এইখানে যে যে ডিবিসির যে ড্রাইভারটা এই ড্রাইভারটার মধ্যে কিন্তু সব ডকুমেন্টেশন এখানে খুব সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছে এবং সব কিছু এক্সপ্লেন করে দিয়েছে আপনি যদি এই বিষয়টা একটু দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো বিষয়টা আপনি বুঝে যাবেন এখানে কিন্তু আমাদের কানেকশনের মধ্যে বলছে যে এখানে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট অবজেক্ট তো আমাদের একটা স্টেটমেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে ওকে এবং এই অবজেক্টটা কি হবে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট হতে পারে হতে পারে প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট তো আমরা ইনিশিয়ালি ক্রিয়েট স্টেটমেন্টটাই ইউজ করব আপাতত তো আমরা এখানে ক্রিয়েটে প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট আমরা পুরোটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন যদি আপনাদের দরকার হয় ওকে তো আমরা ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট করে নেব এবং এখানে দেখেন খুব সুন্দর করে আমাদের ডকুমেন্টেশনটা দিয়ে দিয়েছে তো আমরা এখান থেকে স্টেটমেন্ট 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 ইকুয়ালস টু কানেকশন ডট ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট দিয়ে দিব ওকে তো এখন আমরা এখানে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা স্টেটমেন্টের ভেতরে যাই তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে আমাদেরকে বলে দেওয়া আছে কি কি করতে হবে এখান থেকে এক্সিকিউট দ্য গিভেন এসকিউল স্টেটমেন্ট হুইচ রিটার্ন এ সিঙ্গেল রেজাল্ট সেট তো আমাদের এখান থেকে যদি আমরা কোনো একটা এসকিউল স্টেটমেন্ট রিটার্ন করতে চাই অর্থাৎ এক্সিকিউট করতে চাই 
स्टेटमेंट रह बेहतर होए ताहोले आमदर ये मेथड गुलो फॉलो करता होगे एक्जीक्यूट कोई एक्जीक्यूट अपडेट अरे खाने अनेक गुलो मेथड आते हैं ये गुलो अपने देखने बन आप तो तो हम रा इनिशियली हम रा एक्जीक्यूट अपडेट देख बो जो दे हम रा एक्जीक्यूट अपडेट कोई देखने खाने बोले जा सके जे दा रिलीज दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डाटाबेस एंड डिलीवरी रिसोर्स सॉरी चलाने तो बोल रहा एक्जीक्यूट दिस गिवन एक्सेल स्टेटमेंट व्हिच मैं बी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट हम रा इस स्टेटमेंट का यूज़ कर बो इंसर्ट अपडेट और डिलीट कर जाऊँगा तो एक बार हम रा इकन ते के स्टेटमेंट डॉट Execute, execute, execute update, execute update तो कोई वो एक होन ये अब execute update के मध्य के अंदर ना SQL सिंप कोई भी चल सके तो एक तो स्ट्रिंग एक है ना हम रख ता SQL कोई भी पढ़े देवो कोई भी पढ़े देवो ओके तो इटा एक ता कोई टाम रख क्रिएट करनी कोई टा हो बे अपनी जे डाटा गुलो इंसर्ट करते हैं तो ये डाटा गुलो तो इंसर्ट करना जो ना हमारे जे कोई टा ऐसा हो जे इंसर्ट इंसर्ट इनटू जे डाटाबेस जे अपनी जे टेबल जे अपने इंसर्ट करते हैं जे टेबल का नाम यूजर एंड भेलूर, भेलूर मध्य अपनी अपना डाटा गुलू दिए दिवन। तो प्रथम में अमी, अमादेर प्रथम में चिलो की, यूज़र नेम चिलो, आईडी चिलो। तो आईडी होते हैं अमादेर ऑटो इंक्रीमेंट। तो इटा अमादेर दौर कोनु प्रयोजन नहीं। तो एक है ना हम रा लिखे दिवो, यूज़र नेम तरफरोसे पासवर्ड। ओके ये तो हमरा आईडी दी थी ना तो हले आईडी जिधे हमरा ना दी ता हले आमदर एकाने तो ए यूजर के मध्य दुइटा पैरामीटर पास करते हैं अबे जे पैरामीटर गुला हमरा अपडेट माने इंसर्ट कर गो ओके तो हमरा यूजर नेम दिए थे बुकबास कर दिए थे एवं ए जगह हमरा यूजर नेम दिए दिलाम यूजर वन एवं एकाने हमरा पासवर्� डबल कोटर भीतर है अब डबल कोट लिखते बार बोला एक बार नम्बर दर एक ना सिंगल कोट दी था हमें यूजर वन एंड पासवर्ड हम रख दिए थे वो वन 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 ओके हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट किन्तु हो गया था एक ओन हम रख जस्ट ए स्टेटमेंट आके एक ओन ओके देखें एक ना जो एक्जीक्यूट अपडेट हम रखो थी तो ये एक्जीक्यूट अपडेट तक की रिटर्न करा मदर इंटीजर रिटर्न कर दे तो ऐसा उन ये इंटीजर तो होते हैं हमरा ये जो दी इंटीजर नंबर तो वन होए ताहुले शेटा हमारे डाटाबेस जे इंसर्ट होए से आज जो दिशा जीरो आते हैं तो हमारे डाटाबेस इंसर्ट होए नहीं तो ये टा हमरा एक इंटीजर बेरेबल स्टेप को रखी � आई जो दी, हमारे जीरो थे के बोर होए, और तब वन होए, ताहोले किन्तु हमारे ये इंसर्ट क्वेरी टा सक्सेसफुली एक्जीक्यूट होए से। तो एक नम रख टा मैसेज दे दो। एक ने दे दी बो रो इंसर्ट सेड ऑलराइट अखों ना मैं जो दी ये फाइल टके रन कोडी लाइक बन ए जगह किंतु हमारे लेखा से जो वन रो इंसर्टेड अब हम अमर जो डाटा भेजे जाए उन डाटाबेस चेंज जो यूजर नेम टाइप है ऐसा नहीं था जो दी इधर टेबल टाइप जो दी रिफ्रेश कोडी तब देखें जब हमारे यूजर नेम टाइप ने चले आए थे अब हम ये ऑटो इंक्रीमेंट होएगा तो हमारा आईडी आईडी किन्तु दे नहीं तो आईडी इंक्रीमेंट होएगा तो 
এবং আমরা যদি আরেকবার আরেকটা ইউজার দেই টু এবং এটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম একটা টু এবং আমরা রান করলাম ওয়ান রো ইনসার্টেড এবং এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখেন আরেকটা ইউজার আমাদের ইনসার্ট হয়ে গেছে তো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই তো নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো আপডেট কিভাবে করতে হয় ডিলেট কিভাবে করতে হয় তো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে